সো আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো এটা হচ্ছে কম্পিউটার অ্যারিথমেটিক মানে আমাদের যত ধরনের অ্যারিথমেটিক কাজগুলো হয় কম্পিউটারে এডিশন সাবট্র্যাকশন মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন এই সবগুলো নিয়ে হচ্ছে এই লেকচারে কথা বলা হবে সো হিয়ার আর দ্য টপিকস ফার্স্টে আসছে হচ্ছে আমাদের বাইনারি এডিশন বাইনারি এডিশন মানে এডিশনের মধ্যে ফার্স্ট আমরা বাইনারি এডিশনের রুলসগুলো দেখেছি রুলসগুলো আমরা জানি যে জিরো প্লাস জিরো হলে হচ্ছে আমাদের জিরো হয় ওয়ানের সাথে যোগ করলে ওয়ান হয় ওয়ান প্লাস আর হচ্ছে ওয়ানটাকে আমরা ক্যারি আউট হিসেবে ক্যালকুলেট করি সো এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যে আমার বাইনারি নাম্বার ওয়ান ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান এন্ড ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান এই দুজনকে যোগ করলে যে অ্যান্সারটা আসবে সেটা ডেসিমাল আর বাইনারিতে কত হবে সো বাইনারির ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা ওয়ান ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান দিয়েছি তার সাথে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান দিয়েছি যোগ করেছি যেমন ওয়ান ওয়ান টেন সো আমার জিরো এসেছে অ্যান্ড ওয়ান যেহেতু এখানে একটা ক্যারি জেনারেট হলো সো ক্যারিটাকে আমরা উপরে আলাদা করে লিখেছি আফটার দ্যাট এই ওয়ানটা এখানে এসে যোগ হয়ে যাবে সো এটার সাথেও যখন ওয়ান প্লাস ওয়ান হবে তখন এখানে টেন হয়ে যাবে টেন হলেও আমার একটা ক্যারি জেনারেট হবে সো ওয়ান থাকবে আর নিচে হচ্ছে আমাদের জিরো চলে আসবে অ্যান্ড দেন ওই ওয়ানটা যখন এখানে আসবে তখন এখানে হচ্ছে ওয়ান প্লাস জিরো মানে ওয়ান এখানেও ওয়ান প্লাস জিরো ওয়ান এখানেও ওয়ান একইভাবে আমরা যদি ডেসিমালে ক্যালকুলেট করি তাহলে এটার ইকুইভ্যালেন্ট আমরা পাই হচ্ছে নাইনটিন অ্যান্ড এটার ইকুইভ্যালেন্ট পাই হচ্ছে আমরা নাইন সো আমরা সাম আপ করলে আমাদের টোয়েন্টি এইট আসে এখানে নাইন প্লাস নাইন অ্যাড করলে হচ্ছে আমাদের এইটিন আসে এইটিন আসলে এইটটা আমরা দিই অ্যান্ড ওয়ান এখানে আমরা ক্যারি হিসেবে রাখি এবং ওই ওয়ান অ্যান্ড দেন দিস ওয়ান এদের দুজনকে যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে হচ্ছে আমাদের টু আসে সো এরপরে যেটা আসছে হেক্স এর অ্যাডিশন হেক্স এর অ্যাডিশনটা আমরা কিভাবে করি সাপোজ আমাদের এরকম দুইটা নাম্বার দেওয়া আছে ফাইভ বি থ্রি নাইন অ্যান্ড সেভেন এ এফ ফোর যদি আমাদের এই দুজনকে যোগ করতে হয় তাহলে আমরা কিভাবে যোগ করব সো আমার যেহেতু নাইন প্লাস ফোর আমি জানি নাইন প্লাস ফোর মানে হচ্ছে থার্টিন থার্টিন এর ইকুইভ্যালেন্ট ডি সো আমরা ডি লিখলাম এরপরে আছে হচ্ছে আমাদের এফ আর থ্রি এফ মানে আমরা জানি ফিফটিন ফিফটিন এর সাথে থ্রি অ্যাড করলে আমাদের আসবে হচ্ছে এইটিন বাট আমাদের হেক্সা রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এইটিন কোন मैंने সো তার মানে এই এর ওয়ানটা এখানে চলে আসবে সো এটা হয়ে যাবে বি বি মানে হচ্ছে আমাদের কত বি মানে হচ্ছে আমাদের এগারো সো এটাও এগারো এটাও এগারো তার মানে আমাদের হচ্ছে বাইশ বাইশ যেহেতু আবার আমরা হেক্সাই রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো না সো আমরা বাইশ থেকে হচ্ছে ষোলোকে সাবট্রাক্ট করব তাহলে আমাদের থাকে হচ্ছে ছয় সো আমরা এখানে ছয় দিব আর যেহেতু ষোলো সাবট্রাক্ট করেছি তাই এখানে ক্যারিতে ওয়ান দিয়েছি সো এগেইন আমি ওই ওয়ানটাকে নিয়ে এসে যখন সাতের সাথে যোগ করব তখন আমার এখানে আসবে এইট এইট আর ফাইভ যোগ করলে হচ্ছে আমার আসবে ডি সো कलम সো হেয়ার ইজ এন এক্সাম্পল যে আমাকে বলা হয়েছে যে এই নাম্বারটাকে আমাকে সাবট্রাক্ট করতে হবে দিস নাম্বার থেকে সো আমরা এখানে লিখলাম ফার্স্টে অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমরা সেকেন্ড নাম্বারটা লিখলাম যেটা আমাদেরকে সাবট্রাক্ট করতে হবে সো আমরা যদি এটা সাবট্রাকশন দেখি এখানে আছে ওয়ান এখানে আছে জিরো তার মানে ওয়ান মাইনাস জিরো আমি ইজিলি ওয়ান লিখতে পারবো এখানে আছে জিরো এখানে আছে ওয়ান সো আমি জিরো থেকে তো ওয়ান সাবট্রাক্ট করতে পারবো না আমাকে বড় নিতে হবে এই কারণে আমরা এখানে ওয়ান দিলাম সো আমাদের এটা হয়ে গেল টেন টেন থেকে যখন ওয়ান গেল আমরা জানি ওয়ান প্লাস ওয়ান টেন সো টেন মাইনাস ওয়ান মানে হচ্ছে আমার ওয়ান সো আমরা नीचे फोर सब 
11 11 এর থেকে আমরা 4 সাবট্রাক্ট করলে আমাদের 7 আসে দেন ওই 1 টাকে এখানে যখন ব্যাক করি তখন এটা হয়ে যায় 2 2 minus 2 মানে হচ্ছে 0 সো এই ক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যদিও আমরা জানি যে আমাদের মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট 1 হলে নেগেটিভ নাম্বার এন্ড মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট 0 হলে পজিটিভ নাম্বার বাট অ্যাজ লং অ্যাজ এখানে যদি কোনো কিছু উল্লেখ করা না থাকে তাহলে আপনারা হচ্ছে এটাকে আনসাইন নাম্বার হিসেবে ট্রিট করবেন মানে বোথ ওয়েতে এটাকে পজিটিভ নাম্বার ধরবেন কোনো ধরনের নেগেটিভ নাম্বার ধরার দরকার নাই যদি উল্লেখ করা না থাকে हेक्सर सबट्रैक्शन की सबट्रैक्ट करते डी टू सिक्स एफ थे सो बेसिकाली एफ छो ट कर तक थार्टीन बैक करते कत गिजिट आ माइनस वन एंड हम माइनस एन सो एट दिए कम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर देखो लिखल जिरोमेंट बेर करते बला जस्ट हम जिरो गुलाम्लीमेंट बेर कम्प्लीमेंटर मध्य कम्प्लीमेंट आज टू कम्प्लीमेंट आज एरक विभिन्न धरण कम्प्लीमेंट आज सो जस्ट एखे दुईट कम्प्लीमेंट देखो एक वन्स कम्प्लीमेंट और एक हम टू कम्प्लीमेंट वन कम्प्लीमेंट हमारे जो व्यलूगला देवा थको से ही व्यलूगला के जस्ट साफल मैं शिफ्ट करब जिरो गुला के वन वन गुला के जिरो करब ये हमारे वन्स कम्प्लीमेंट जमन फाइव एर व्यलू हम एखे षोलो डिजिट धरे बिकज हमें ये वार्ड हिसाब से काउंट कर उल्लेख करा ना थे वार्ड हिसाब से काउंट कर दरकार नहीं आज प्रयोजन कट डिजिट लागे से कटा दिए काउंट कर ले सो हमारे वन जिरो वन सामने जिरो दिए जो कम्प्लीमेंट कर जिरो गुला के वन एंड वन गुला के जिरो कर दिए एक क्षेत्र में एक बेपार हे जो एक नम्बर वन कम्प्लीमेंट के जो करी मैं एक नम्बर जो बैनारि व्यलू का आए से ही बैनारि व्यलूर साथ ही जो वन कम्प्लीमेंट बैनारि व्यलूट के जो करी तेल सबगुल बीट हम वन जाए बिकज हमें जो कम्प्लीमेंट करी तक तो जस्ट साफल करी जिरो गुला के वन एंड वन गुला जिरो करी सो जो दुटा के जो कर दी तक हमारे सब बीटे हम वन चले आ एरपे जो आसान टूस कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन टूस कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हमारे वन कम्प्लीमेंट जो आसे वोटारे जो आरोप 
वन जो करी तो हम शेटा हुए जाए हमारे टूस कंप्लीमेंट सो आगे एग्जांपल है इटा चिला हमारे फाइव एर वन्स कंप्लीमेंट इटा शादे जो कन हमरा वन जो कोल्ला तो कौन होएगा लो इटा हमारे फाइव एर टूस कंप्लीमेंट सो टूस कंप्लीमेंट कोल्ले जेटा होए जिस आपस आमी जिदी फाइव एर टूस कंप्लीमेंट बेर कोडी तार मने आमी आशुले माइनस फाइव बेर कोची सो एक टन नंबर टू कंप्लीमेंट बेर कोडे जो दी शेटा के आमी आबार टू कंप्लीमेंट कोडी ताहोले शेटा हुए जाए होच्छे जे नंबर टो ओरिजिनली चिलो शेटा ही होच्छे बैक कोडे जब मन आमी जिदी फाइव एर टू कंप्लीमेंट कोडी आमार एक पौरे जेटा आज चीज़ शेटा होती है कॉम्प्लीमेंटरी मेथड ऑफ़ सब्ट्रैक्शन। अमरा जो दी सब्ट्रैक्शन कोटे चाहे जेटा तो होती है अपरा कॉम्प्लीमेंटरी मेथड टा यूज़ करे। याने इजे अमरा जे एक तो शूत्रों देखलाम जे b to the power n minus one minus n वो ही शूत्रों टा यूज़ करे जो दी अमरा सब्ट्रैक्शन तार कंप्लीमेंट एंड देन उइ नंबर टके जात थके सब्ट्रैक्ट करते चाहिए तार साथ हम अके जोक करता होगे एक पौरे जोक फॉले जो दिया हमारे एक्टर एक्स्ट्रा कैरी जेनरेट होए वन शेटा के हमारे सामने शायद जोक करे दे फाइनल आंसर चला आज भें आज जो दिया हमारे एक्स्ट्रा कैरी टा जेनरेट ना होए ताहले ह तो एक है ना एक तो एग्जांपल दावा आ चें जहाँ मां के बोले चें 56 के सब्ट्रैक्ट करता है अबे हो चें 92 थे के तो एक है ना बुझा जाता है मैं एक तो बोरो शंका थे के एक तो छोटो शंका के सब्ट्रैक्ट कर वो ऑब्वियसली हमारे खाने को नो नेगेटिव साइन आज बेना सो हम रजित आप कोल ना जो तो हमारे ज साम पहला मुझे 135 एक है ना हमारे दो डिजिटल दो टा नंबर चिलो शेखान थे कि हमें तीन डिजिटल एक टा नंबर पहला सो एक है ना वन हो चाहे हमारे कैरी आमी जो कास्ट आ कोला वन टके हो चाहे 35 ऐसा थे जोक कोडे दिला हमारे रिजल्ट आश्लो हो चाहे 36 सो आमी जो दी 92 थे कि 56 से सब्ट्रैक्ट क ताहोले की होतो, ताहोले आमा के a thirty five ना बर कंप्लीमेंट बेर करते होतो, using the complement equation and then वही जे कंप्लीमेंट करो अपर जे वैल्यू टा बेर होतो, वही वैल्यू टा हमरा लिखता हम तार सामने होते हैं हमरा एक टा जीरो दी, तार सामने हमरा एक टा नेगेटिव साइन यूज़ करता हूँ सो एक है ना वो चाहे हमारे बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंटरी मेथड दावा हुए चाहे जमाना हमारे के एटा थिक के सब्ट्रैक्ट करते बोला हुए चाहे एटा थिक के सो हमरा ए वैल्यू टा सॉल्व शुरू लिखे ची जो तो एटा के सब्ट्रैक्ट करते बोला हुए चाहे ताई एटा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू टा एक पौरे जेट आज चीज़ शेटा होता है हमारे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन बाइनरी मल्टीप्लिकेशन हमने जानी जीरो शायद जेको नो किचु के मल्टीप्लाई कोले हमारे जीरो हुए जाबे ओनली वन इनटू वन कोले होता है हमारे वन हो एक पौरे जेट आज चीज़ शेटा होता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एर मध्य हमारे रेखाने ए नंबर टा शायद एक हंते के एक टा डिजिट नियम मल्टीप्लाई करता हूँ तब पर हमरा एक बीच शिफ्ट कोडे आबर सेकेंड नंबर टा नियम मल्टीप्लाई करता हूँ आबर दूसरी बीच शिफ्ट कोडे मल्टीप्लाई करता हूँ एक्जेक्टली वही सिस्टम टाइ करा हुए थे एंड देन फाइनली एक हने होचे शॉप गुलर साम अप जो करा हुए � शेटाई होते हैं हमारे ए स्लाइडर में तो देखा ना हुआ है जिस जगह ने जगह ना हमारे जीरो आ चें शे शे जगह गुलाते आमी यार आला तो कोरे पार्शियल प्रोडक्ट ना दिए आमी जस्ट एस एस दे शिफ्ट कोरे दिला सो आमी फर्स्ट ए एक रस्ते मल्टीप्लाई कोरे टेल लिखे ची एक पॉली जो तमार दूसरा जीरो आ चें स शिफ्ट कोड़े दिए थी, तार पर आप अरे खाने वन जियो तो सामी खाने वन ऐसा थे मल्टीप्लाई कोड़े दिए थी, एक पर आप अरे मैं टोटल साम बेर कोड़े फैले थी, शिफ्ट मैंने होच्छे खाना मार जीरो आ ची, इतने धोए नहीं दावे, एक उनको तो होच्छे एक खाने जो तो हमारे पॉर पॉर दुई टा जीरो चिलो सामी पॉर प शेबे होते हैं आपने एस गुला के लिखते पार बैं। 
এরপরে আসছে হচ্ছে আমাদের বাইনারি ডিভিশন বাইনারি ডিভিশনের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আমাদের যদি 1 ডিভাইডেড বাই 0 হয় সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে ডিভাইডেড বাই 0 এরর এন্ড যদি আমরা 0 কে 1 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের 0 আসে আর যদি 1 কে 1 দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের 1 আসে সো বাইনারি ডিভিশনের রুলসটা হচ্ছে যে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে লেফট থেকে ডিভিডেন্টের মধ্যে বসাতে হবে ডিভিজর বসাতে হবে যদি হচ্ছে আমার ডিভিডেন্টের নিচে ডিভিজর বসালে সাবট্র্যাকশন পসিবল হয় তাহলে আমি কোশিয়েন্টে 1 দিব এন্ড সাবট্র্যাক্ট করে বাকি ভ্যালুটা রেখে দিব আর যদি পসিবল না হয় তাহলে কি করব তাহলে আমরা হচ্ছে কোশিয়েন্টে একটা 0 বসাবো এন্ড দেন ডিভিডেন্ট থেকে আরেকটা ভ্যালুকে হচ্ছে আমি নিচে নামাবো সো আমরা যদি এই প্রসেসটা একটু দেখি যেমন এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে এই ভ্যালুটাকে এইটা দিয়ে ডিভাইড করতে সো আমরা ফার্স্টে লিখে ফেললাম এখন যখন আমার 110 সো আমি যদি এখন এখানে 110 বসাই উপরে আছে আমার 100 নিচে আছে 110 সো 100 থেকে 110 তো আমার ডিভাইড করা পসিবল না সো আমি এই জন্য কোশিয়েন্টে 0 দিলাম এন্ড দেন হচ্ছে আমি এখানে 100 দিলাম 100 এর পাশে আমি হচ্ছে 0 টা নামিয়ে দিলাম সো যেহেতু আমার এটা পসিবল হচ্ছিল না তাই আমার যেই ভ্যালুটা ছিল আমি সেই ভ্যালুটাই রাখলাম পাশে আমি আরেকটা জিরো অ্যাড করলাম এখন যখন আমি 110 লিখলাম তার মানে এখন আমার সাবট্র্যাকশন পসিবল যেহেতু আমার সাবট্র্যাকশন পসিবল আমি কোশিয়েন্টে 1 দিলাম এন্ড এখানে আমি সাবট্র্যাকশন করব 0 থেকে 0 গেলে 0 0 থেকে 1 গেলে যেহেতু 0 টাকে আমার 10 ধরতে হবে সো 10 1 মানে 1 এই 1 টাকে যখন আমি এখানে দিয়ে দিব তখন এটা হয়ে যাবে হচ্ছে 0 মানে 1 1 10 হয়ে যাবে সো 10 মাইনাস 10 এ 0 হয়ে যাবে তাহলে আমার 1 0 থাকলো এখন 1 0 এর পাশে কি হবে আমার আরেকটা 0 নামবে সো আমার একটা 0 নামলো নামার পরে আবার আমার 110 আসলো 100 থেকে আমি 110 কে বিয়োগ করতে পারবো না সো আমি এখানে আবার 0 দিলাম এন্ড আমি পাশের ডিজিটটাকে নামিয়ে নিলাম সো পাশের ডিজিটটা নামানোর পর যখন আমি আবার 110 দিলাম তার মানে আমার সাবট্র্যাকশন পসিবল সো আমি কোশিয়েন্টে 1 দিয়ে দিলাম এন্ড হচ্ছে এখানে সাবট্র্যাকশনটা করে ফেললাম সো এটা হচ্ছে আমার রিমাইন্ডার এন্ড এটা হচ্ছে আমার ডিভিডেন্ট এর পরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে এডিটিভ মেথড অফ মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড ডিভিশন অনেক সময় আমরা হচ্ছে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে মাল্টিপ্লিকেশন আর ডিভিশন যখন করি তখন আসলে আমরা সার্কিটটা এমন ভাবে ডিজাইন করি যে আমার আসলে মাল্টিপ্লিকেশনের যে কমপ্লেক্স সার্কিটটা ওটা করতে হয় না আমরা জাস্ট এডিশন যে পারফরম্যান্সটা সেটা দিয়ে এডিশন যে অপারেশনটা এটা দিয়ে হচ্ছে আমরা মাল্টিপ্লিকেশন এবং ডিভিশনের কাজটা করে ফেলি সো মাল্টিপ্লিকেশনের এখানে একটা एग्जांपल দেয়া আছে দেখেন যদি আমাকে 4 ইনটু 8 করতে বলে আমার কাছে অপশন দুইটা একটা হচ্ছে আমি 4 কে আটবার যোগ করব অথবা 8 কে আমি 4 বার যোগ করব যোগ করলে আমার অ্যানসার সেম থাকে ডিভিশনের ক্ষেত্রে আবার রুলসটা এতটা ইজি না ডিভিশনের ক্ষেত্রে রুলসটা একটু डिफरेंट ডিভিশনের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাকে সাবট্র্যাক্ট করতে হবে ডিভিজরটাকে ডিভিডেন্ড থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত যে রেজাল্টটা সাবট্র্যাকশনে সেটা যতক্ষণ পর্যন্ত 0 বা 0 এর কম না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে ডিভিডেন্ড থেকে ডিভিজরকে সাবট্র্যাক্ট করতে হবে সাবট্র্যাক্ট করতে করতে যখন আমার 0 হয়ে গেল বা 0 চেয়ে কম হয়ে গেল তখন হচ্ছে আমার রেজাল্টের দিকে তাকাতে হবে সো রেজাল্ট সাবট্র্যাকশনের রেজাল্ট যদি আমার 0 হয় তখন কোশিয়েন্ট হবে আমি যতবার সাবট্র্যাকশন করেছি সেই নাম্বারটা আর রিমাইন্ডার হয়ে যাবে হচ্ছে 0 আর যদি আমার সাবট্র্যাকশনের রেজাল্টটা লেস দ্যান 0 হয় তখন আমার কোশিয়েন্ট হচ্ছে আমি যতবার সাবট্র্যাক্ট করেছি তার থেকে -1 আর রিমাইন্ডার হচ্ছে লাস্ট সাবট্র্যাকশনের রেজাল্ট যেটা ছিল তার আগের রেজাল্টটা আমাদেরকে নিতে হবে এটার একটা एग्जांपल দেওয়া আছে এডিটিভ মেথড অফ ডিভিশন এর এখানে দেখেন আমার হচ্ছে 33 একটা ডেসিমাল নাম্বার সেটাকে হচ্ছে আমার 6 দিয়ে ডিভাইড করতে বলা হয়েছে সো আমরা যেটা করেছি ফারস্টে 33 থেকে 6 সাবট্র্যাক্ট করেছি 27 এসেছে এরকম সাবট্র্যাকশন আমাকে করতে হবে কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সাবট্র্যাকশনের রেজাল্ট 0 বা লেস দ্যান 0 না হবে সো আমি अगेन 27 থেকে 6 বিয়োগ করেছি 21 21 থেকে 6 বিয়োগ করেছি 15 15 থেকে 6 9 9 থেকে 6 3 3 থেকে যখন আমি 6 বিয়োগ করেছি আমার মাইনাস 3 এসেছে তার মানে আমার এখন 0 বা 0 নিচে নেমে গিয়েছে সো আমার সাবট্র্যাকশন করা শেষ এখন এখানে আমি টোটাল সাবট্র্যাকশন কয়বার করেছি 6 বার টোটাল সাবট্র্যাকশন করেছি সো এখন রেজাল্ট কিভাবে ক্যালকুলেট করব যেহেতু আমাদের লাস্ট সাবট্র্যাকশনের রেজাল্ট লেস দ্যান 0 ছিল সো আমার কোশিয়েন্ট হবে টোটাল যতগুলো সাবট্র্যাকশন করেছি তার থেকে -1 সো আমি 6 বার সাবট্র্যাকশন করেছি 6 1 মানে হচ্ছে আমার 5 আর রিমাইন্ডার হচ্ছে লাস্ট সাবট্র্যাকশনের আগে যে রেজাল্টটা ছিল সেটা সো লাস্ট সাবট্র্যাকশনে আমার রেজাল্ট ছিল -3 তার আগে সাবট্র্যাকশনের রেজাল্ট ছিল 3 সো আমার রিমাইন্ডার হবে হচ্ছে 3 
এরপরে আছে হচ্ছে আমাদের ইন্টিজার রিপ্রেজেন্টেশন ইন্টিজার কে আমরা কত ভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি দুই ভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আনসাইন্ড এন্ড সাইন্ড আনসাইন্ড এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ম্যাগনিটিউড থাকে এই ক্ষেত্রে কোনো পজিটিভ বা নেগেটিভ নাম্বার থাকে না সাইন্ড এর ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ নাম্বার হয় এন্ড কম্পিউটারে আমরা নেগেটিভ নাম্বারগুলোকে অ্যাকচুয়ালি তার টুস কমপ্লিমেন্ট হিসাবে স্টোর করে রাখি এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডেসিমাল ইন্টারপ্রিটেশন মানে আমরা যখন একটা নাম্বার থাকে সেই নাম্বারটাকে ডেসিমালে কিভাবে ইন্টারপ্রিট করি আনসাইন ডেসিমাল ইন্টারপ্রিটেশন হচ্ছে নর্মালি আমাদের যে বাইনারি টু ডেসিমাল কনভার্সন সেটাই করি আর যখন আমাদের সাইন নাম্বারের ক্ষেত্রে করতে হয় তখন হচ্ছে আমাদের এম এসবিটা যদি জিরো হয় তার মানে এই নাম্বারটা পজিটিভ সো এটার আনসাইন ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড সাইন ইন্টারপ্রিটেশন সেম হয় আর এম এসবি যদি আমাদের ওয়ান হয় তার মানে আমরা বুঝি হচ্ছে এই নাম্বারটা নেগেটিভ সো আমরা যেটা করি আমরা নাম্বারটা টু কমপ্লিমেন্টটা নেই নেগেটিভ নাম্বার स्मलेट নেগেটিভ সাইন ইন্টিজার ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে বাইটের ক্ষেত্রে বলা আছে সো এক্ষেত্রে আমার যদি নাম্বারটা পজিটিভ ইন্টিজার হয় পজিটিভ ইন্টিজারের জন্য হচ্ছে আমার সাইন ডেসিমাল ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে আনসাইন ডেসিমাল আর যদি আমাদের নাম্বারটা হচ্ছে নেগেটিভ হয় নেগেটিভের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের সাইন ডেসিমাল ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে আনসাইন ডেসিমাল থেকে ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড করতে হবে আর বাইটের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের টু কে সাবট্রাক্ট করতে হবে এই ভ্যালুটা কোথা থেকে আসে ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের আমরা জানি ওয়ার্ড হচ্ছে সিক্সটিন বিট সো এই ভ্যালুটা হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার সিক্সটিন আর বাইটের ক্ষেত্রে আমরা জানি বাইট হচ্ছে এইট বিট সো এটা হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এইট সো দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ অল